రాజధానిలో నాలుగు వేల ఎకరాల ఇన్సైడర్ ట్రేడింగ్ జరిగింది అనేది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేస్తున్నటువంటి ఆరోపణలు ఇందులో తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలు చంద్రబాబుకి లోకేష్ కి సన్నిహితులుగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు వందల ఎకరాలను కొనుగోలు చేశారనేది ప్రధానంగా వినిపిస్తున్నటువంటి అభిప్రాయం దీనిపై ఆ ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్నటువంటి వ్యక్తులు ఎటువంటి సమాధానం ఇస్తారో ఒకసారి మనం వాళ్లతో మాట్లాడదాం లోకేష్ బినామీగా ఉన్నారు అని చెప్తున్నటువంటి వేమూరి రవి మనతో ఉన్నారు రవికుమార్ ఏం చెప్తారు ప్రభుత్వం చేస్తున్నటువంటి ఆరోపణలకు సబ్ కమిటీ ఇచ్చినటువంటి నివేదికలకు ఆయన దగ్గర ఎటువంటి సమాధానం ఉందో ఒకసారి మనం వేమూరి రవికుమార్ తో మాట్లాడదాం ఏపీ ఎన్ఆర్టీ అధ్యక్షుడిగా చేశారు మీరు ఏ రకంగా చూస్తారు ఈ ఆరోపణలు లోకేష్ కి రవికుమార్ బినామీ అని చెప్తున్నారు మీరు బినామీగా ఉన్నారా మీకు ఎంత భూములు ఉన్నాయి నేను ప్రొఫెషనల్ గా డాక్టర్ అండి నేను అమెరికాలో ఇరవై ఐదు ఏళ్ళు పనిచేసి రిటైర్ అయ్యి టూ థౌజండ్ ట్వెల్ లో ఆంధ్రప్రదేశ్ వచ్చేసాను కంబైన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ నాకు ఎవరికి బినామీగా పనిచేయాల్సిన అవసరం లేదు నేను వేరే బినామీలను పెట్టుకునే ధైర్యం లేదు నాకు సో ఇది ఎట్లా నువ్వు బినామీగా అని డిసైడ్ చేసావు నేను గవర్నమెంట్కి పనిచేస్తే నీకు బినామీగా పనిచేసినట్ట మరి ఆ లెక్కన వందలాది మంది కన్సల్టెంట్లు వచ్చి పనిచేశారు కదా అందరూ అందరికి బినామీలేనా ఈ లెక్కన మీరు పెట్టుకున్న పంతొమ్మిది మంది కన్సల్టెంట్లు మీకు బినామీలా ఇది ఇది గవర్నమెంట్ క్లారిఫై చేయాల్సి వస్తుంది భూములు ఉన్నాయా రాజధాని ప్రాంతంలో ఎంత భూములు ఉన్నాయి ఎప్పుడు కొనుగోలు చేశారు మీరు నేను గుంటూరు జిల్లాలో పుట్టి పెరిగినాయండి నేను టూ థౌజండ్ ఫైవ్ లోనే కొన్నాను ఆరు ఎకరాలు ఎందుకు నేను ఎప్పుడన్నా కానీ రిటైర్ అయిపోయి కృష్ణ అనేది పక్కన ఉండాలనేది నా కోరిక ఆ తర్వాత ఫార్చునేట్లీ ఇది క్యాపిటల్ గా అనౌన్స్ చేశారు ఎప్పుడు సెప్టెంబర్ ఫోర్త్ న నేను అప్పుడు మా నాకు కానీ నాకు తెలిసిన వాళ్ళు కానీ అందరికీ చెప్పాను ఇది అందరు గర్వపడే రాజధాని అవుద్ది ఆంధ్రప్రదేశ్ కి ఇన్ని రోజుల తర్వాత ఈ ఏరియాకి ఒక రాజధాని వచ్చిందని చెప్పి కొన్నాం కరెక్ట్ ఎప్పుడు నవంబర్ లో కొన్నాం టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ లో కొన్నాం నాకు అర్థం కాదు ఏంటంటే నేను వైజాగ్ లో కొన్నాను కర్నూలు లో కొన్నాను మరి మీకు పోయినా నేను మరి అక్కడ కొన్నాను కదా మరి ఇప్పుడు మీరు కర్నూలు లో వైజాగ్ లో కూడా క్యాపిటల్ పెడుతున్నారని నాకు తెలుస్తుందా ఇప్పుడు సెప్టెంబర్ ఫోర్టీన్ అనౌన్స్మెంట్ వచ్చిన తర్వాత ఇట్ ఈస్ ఎవ్రీబడీస్ థింగ్ వందల మంది వేల మంది కొని ఉంటారు ఆ డిసెంబర్ లోపల మీరు మొట్టమొదటి నేను ఐదు వందల ఎకరాలు కొన్నా అన్నారు ఏమైపోయింది ఐదు వందల ఎకరాలు ఇప్పుడు తీసుకొచ్చి లేదు ఇరవై ఐదు ఎకరాలు అంటారు ముందు అనౌన్స్మెంట్ ముందు కొన్నారు ఇన్సైడర్ ట్రైనింగ్ అన్నారు మళ్ళీ క్యాబినెట్ కమిటీలో వచ్చి సిగ్గు లేకుండా నెంబర్ డిసెంబర్ థర్టీ ఫస్ట్ కొన్నారు అంటారు ఎవడన్నా కొంటారు డిసెంబర్ థర్టీ ఫస్ట్ కొనడం తప్ప నేను సెప్టెంబర్ ఫోర్త్ లోపల కనుక ఏదైనా కొని ఉంటే టూ థౌజండ్ అండ్ ఫైవ్ తర్వాత నేను గవర్నమెంట్ కి ఇచ్చేస్తాను మీ గవర్నమెంట్ వాడుకోండి మీకు ఎట్టాకు డబ్బులు లేవు కదా ఇప్పుడు అంటే మీరు ప్రభుత్వం ఎన్నికల్లో గెలిచిన దగ్గర నుంచి రాజధాని ప్రకటన ముందు వరకు ఏమీ కొనుగోలు చేయలేదని ఖచ్చితంగా స్పష్టంగా చెప్పగలరా నేను గాని నా ఫ్రెండ్స్ గాని నా కుటుంబం గాని నా కంపెనీ గాని ఒక్క సెంటు కూడా కొనలేదు కొంటే చూపించండి మీకే ఇచ్చేస్తాను అంటే ఆ ముందు ఒప్పందాలు చేసుకుని ఆ తర్వాత రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుని ఆ తరహా లావాదేవీలు ఏమైనా ఉండే అవకాశం ఉంది కదా అసలు మేము ల్యాండ్ ఎట్లా కొంటాము ప్రొసీజర్ కూడా చెప్తాను మేము ఎన్ఆర్ఐలు మాకు బ్లాక్ మనీ అంటే చచ్చే భయం మేము ఈ బినామీ ట్రాన్సాక్షన్లు ఇవి చెయ్యము మేము అగ్రిమెంట్లు కూడా సంతకం పెట్టాం ఇక్కడ ఒకేసారి రిజిస్టర్ చేస్తాము మీరు నా ట్రాన్సాక్షన్లు రాజధానిలో జరిగిన ఈ డిసె నవంబర్లో కానీ డిసెంబర్లో కానీ జరిగింది చూస్తే మేము మొత్తం రి యాక్చువల్ వాల్యూ అంటే ఆల్మోస్ట్ కోటి రూపాయలు రిజిస్టర్ చేస్తాము గవర్నమెంట్కి దాని మీద నేను స్టాంప్ డ్యూటీ కూడా కట్టాను మీరు ఇంత అక్విజేషన్ చేసేవాళ్ళు మీరు అందరూ చేస్తున్న ట్రాన్సాక్షన్లు తీయండి మీరు నిజంగా ఉన్న ఎంత వాల్యూకి మీరు రిజిస్టర్ చేస్తున్నారో నేను చెప్తున్నాను కదా నేను ఇక్కడ కాదు నేను వైజాగ్ లో కాదు ఎక్కడ కొన్నా కానీ నేను మొత్తం వాల్యూకి రిజిస్టర్ చేస్తాను ఎంత కొన్నారు రాజధాని గ్రామాల్లో ఇరవై తొమ్మిది గ్రామాల పరిధిలో వేమూరి రవికుమార్ గానీ ఆయన కుటుంబ సభ్యులకు గానీ ఎంత పొలం ఉంది ఎంత స్థలం ఉంది నేను టూ థౌజండ్ ఫైవ్ కి ముందు ఆరు ఎకరాలు కొన్నాను క్యాపిటల్ అనౌన్స్ చేసిన తర్వాత ఒక పది ఎకరాలు కొన్నాం దాంట్లో ఆరు ఎకరాలు క్యాపిటల్ బయట ఎక్కడ అమరావతి రోడ్డు ఒక ఇరవై ముప్పై ఏళ్ల తర్వాత అయినా అది పెరుగుతుందని నమ్మకం కొన్నాను ఒక నాలుగు ఎకరాల మట్టుకు క్యాపిటల్ రీజియన్ లో కొన్నాను అది మేము కొన్నాం సో లోకేష్ కి బినామీ అని చెప్తా ఉన్నారు ఏంటి లోకేష్ తో మీకు ఉన్నటువంటి అనుబంధం ఏంటి ఎందుకు ఆరోపణ మీ పైనే ప్రధానంగా వస్తుంది ఇంతమంది ఉన్నప్పుడు రవికుమార్ ఒక్కనే లోకేష్ బినామీగా ఎందుకు చూడాల్సి వచ్చినటువంటి అవసరం వచ్చింది అనుకుంటున్నారు ఇదంతా ఒక నాన్ సెన్సికల్ ఆర్గ్యుమెంట్ టూ ఆల్మోస్ట్ నాలుగేళ్ల నుంచి నడిపిస్తున్నారు ఈ చెత్తవాగుడు ఏమీ ప్రూఫ్
ఏంటి నీకు కావాల్సిన వాళ్ళకి ఇచ్చాను అది ట్రాన్స్పరెంట్ గా మోస్ట్ ట్రాన్స్పరెంట్ మీ గవర్నమెంట్ చేసిన దానికంటే బాగా చేశాను నేను కావాలంటే చూపించండి మేము ఎక్కడ ఎన్సైడర్ ట్రేడింగ్ చేసామో దాంట్లో వంద మంది కలిసి ముప్పై మూడు కోట్లు ఇచ్చారు ఇప్పుడు ఈ గవర్నమెంట్ ఏడు నెలల నుంచి ఆ డబ్బులు వెనక్కి ఇవ్వదు ఆ బిల్డింగ్ కట్టదు అసలు ప్రాబ్లం ఏంటంటే వాళ్ళకు ఒక ఆన్సర్ కూడా ఇవ్వదు సిగ్గుపడాలి అసలు ఇట్లాంటి పనులు చేస్తా మళ్ళీ ఎదుటాళ్ళ మీద బురదలడానికి విచారణ చేస్తే వేమూరి రమ్ కుమార్ సమాధానం చెప్పుకోగలరా విచారణ ఎదుర్కోగలరా అవసరం అయితే సిబిఐ విచారణ కూడా చేయాలనే ఒక ఆలోచనలో ప్రభుత్వం ఉన్నట్లు తెలుస్తా ఉంది సబ్ కమిటీ రిపోర్ట్ ఆధారంగా మీరు ఏం ఎలా చూస్తారు విచారణ సిఐడి ఒకటే కాదు సిఐడి సిబిఐ ఎఫ్బిఐ సిఐఏ అందరు గెలిపే ఉండి ఒకేసారి ఒకేసారి తేలిపోద్ది కదా అంత మీ ట్రాన్సాక్షన్ కూడా ఇవ్వండి అప్పుడే అందరికి నేను ఐఎమ్ ఛాలెంజింగ్ ఎనీబడి నా నన్ను అన్నాళ్ల ప్రతి ట్రాన్సాక్షన్ని వాళ్ళ మీద వేసుకోండి ఒక ఎంక్వైరీ నా మీద వేసుకోండి నేను ఎప్పుడైనా ప్రూవ్ చేస్తాను సో మీరు ఖచ్చితంగా ప్రకటనకు ముందు ఎటువంటి ల్యాండ్ కోనలేదని స్పష్టంగా చెప్పగలుగుతున్నారు నేను వంద సార్లు చెప్తున్నాను టూ థౌజండ్ అండ్ ఫోర్టీన్ సెప్టెంబర్ ముందు నేను కొని ఉంటే పొలం మీదే ఆర్థిక మంత్రికే ఇచ్చేస్తాను వాడుకోమనండి స్టేట్ కి రవికుమార్ అభిప్రాయం రెండు వేల పద్నాలుగులో రాజధాని ప్రకటనకు ముందు ఒక ఎకరం భూమి కన్నా ఒక సెంటు భూమి కన్నా తనపై చర్యలు తీసుకోవచ్చని ఆయన సవాల్ చేస్తున్నారు ఒకవేళ అక్రమంగా ఇన్సైడర్ ట్రేడింగ్ లో భాగంగా తాను భూమి కొనుగోలు చేసినట్లుగా నిరూపిస్తే అది ప్రభుత్వానికే ఇచ్చేస్తానని కూడా వేమూరి రవి చెప్తున్నారు ఏ సంస్థతో దర్యాప్తు చేసుకున్నా తనకి ఇబ్బంది లేదని స్థానికంగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తిని కాబట్టి అక్కడ భూములు కొనుగోలు చేయాలని అది కూడా రాజధాని ప్రకటన తర్వాత మాత్రమే తన భూములు తన బంధువులతో కలిసి కొనుగోలు చేశానని చెప్పి రవికుమార్ చెప్తా ఉన్నారు ఎన్టీవీ టీం అమరావతి